ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக்பிக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக் லெக்சரர் வீடியோஸ் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை வேல்யூ அனலிசிஸ் தென் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ தென் வாட் இஸ் மீன் பை வேல்யூ இன்ஜினியரிங் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோட் இன் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் தென் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் வேல்யூ அனலிசிஸ் அண்ட் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் தென் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் தென் ஃபைனலி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இது எல்லாம் தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே வேல்யூ அனலிசிஸ் அக்கார்டிங் டு சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கன் வேல்யூ இன்ஜினியர்ஸ் எஸ்ஏவிஇ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ அனாலிசிஸை வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ அனாலிசிஸ் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெகனைஸ்டு டெக்னிக்ஸ் விச் ஐடென்டிஃபை த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இந்த நிறைய டெக்னிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு அரேஞ்ச் இட் இன் அ சிஸ்டமேட்டிக் சிஸ்டமேட்டிக் மேனர் இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா திஸ் தீஸ் டெக்னிக்ஸ் ஆர் கோயிங் டு யூஸ்டு ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன் அது நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறது சரிங்களா அது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் யூட்டிலிட்டி இல்லை ஒரு சர்வீஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சர்வீஸோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அதோட ஃபங்க்ஷனிங் அந்த சர்வீஸ் செக்டரோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து எப்படி இருக்குது இதையெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மெஷர் பண்ணுறதுக்கான அந்த டெக்னிக்ஸு இதை வந்துட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணுறது தென் எஸ்டாப்ளிஷ் மேனேட்டரி வேல்யூ ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த என்ன ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் த மேனிட்டரி வேல்யூ அதாவது தமிழில் சொல்ல கரெக்டாக சொல்லணும்னா அதுக்கான பண மதிப்பை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிர்ணயம் பண்ணுறோம் இது வந்துட்டு வேல்யூ அனாலிசிஸோட செகண்ட் பாயிண்ட்டு அண்ட் ப்ரொவைட் த நெசசரி ஃபங்க்ஷன் ரிலேபிலிட்டி அட் த லோவஸ்ட் ஓவரால் காஸ்ட்டு ஸோ மொத்தமாக அந்த ப்ராடக்டோட ஃபைனல் காஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம்மியான காஸ்ட்டில் நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இது பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு வேல்யூ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க இட் இஸ் அ க்ரியேட்டிவ் அப்ரோச் டு எலிமினேட் த அன்னெசரி காஸ்டஸ் விச் ஆர் நெய்தர் டு குவாலிட்டி நாட் டு அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்ம அது அந்த ப்ராடக்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குதோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது காஸ்ட் வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி காஸ்ட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த பொருளோட தோற்றத்துக்கு எந்த விதத்துலையுமே அந்த அந்த நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு பணம் வந்து உதவவே இல்லை அப்படின்னா அந்த பணத்தையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எலிமினேட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் மெயினாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வேல்யூ அனாலிசிஸ் அப்ளைடு வென் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட் சோர்ஸ் டிக்ளைன் இன் சேல்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட ப்ராடக்டோட செல்லிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டிக்ளைனாக இருக்குது அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செல் பண்ணது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லோயராக இருக்குது பர் பர் இயர் இல்லை பர் மந்த் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைம் வி கோ ஃபார் அ வேல்யூ அனாலிசிஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் செகண்ட் ஒன் கம்பெனிஸ் ப்ரைசஸ் ஆர் ஹையர் தென் தோஸ் ஆஃப் இட்ஸ் காம்படேட்டர்ஸ் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனிஸ் வந்து அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காம்படேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த காம்படேட்டர்ஸ் வந்து கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்டோட கம்மியான காஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா சேல்ஸில் வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ அனாலிசிஸ் வந்து நம்மளோட கம்பெனி ப்ராடக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரா ஆஃப் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஹேஸ் க்ரோன் டிஸ் ப்ரொபோஷனியேட் டு த வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையராக வந்துட்டு இன்க்
தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹேஸ் ஃபாலிங் ட்ரெண்டு ஸோ நம்ம போட்ட பணத்தை எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு ஹேஸ் ஃபாலிங் ட்ரெண்டு நம்ம போட்ட பணம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான பணம் தான் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் வி கோ ஃபார் அ வேல்யூ அனாலிசிஸ் தென் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்எபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபேம் டு மீட் இட்ஸ் டெலிவரி கமிட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்க இவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு கமிட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஒரு கம்பெனியால் ஆன் டைமில் ரீச் பண்ண முடியாமல் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்து பேஸ் பண்ணுறாங்க இன்எபிலிட்டியாக இருக்குது அந்த கம்பெனி அப்படின்னா அந்த டைமில் வி கோ ஃபார் அ வேல்யூ அனாலிசிஸ் இது எல்லாம் தான் வந்துட்டு எப்போ வந்து நம்ம வேல்யூ அனாலிசிஸ் பண்ணணும் இல்லை என்னென்ன நீட்ஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு வேல்யூ அனாலிசிஸோட நீட் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வேல்யூ அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வேல்யூவோட டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் த டேர்ம் வேல்யூ இஸ் யூஸ்டு இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் த டிசைனர் ஈக்குவேட்ஸ் த வேல்யூ வித் த ரிலேபிலிட்டி ஒரு டிசைனர் இருக்கார் ஒரு புது ப்ராடக்ட் வந்து ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணுறார் அப்படின்னா அவர் அதோட வேல்யூவாக என்ன எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா ரிலேபிலிட்டி அதோட நோக்கம் வந்து என்ன அதோட தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் வந்து அந்த பொருளோட வேல்யூவாக வந்து அவர் எடுத்துக்கிறாரு இதே வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பீப்புள் வித் ப்ரைஸ் பெய்ட் ஃபார் தம் இதே வந்துட்டு ஒரு வாங்குகிற கஸ்டமர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை நம்ம எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்குகிறோமோ அதுதான் அந்த பொருளுக்கான மதிப்பு வேல்யூ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பர்சனல் வித் வித் தட் ஆஃப் காஸ்ட் ஃப்ரம் த ஆங்கிள் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் இதே வந்துட்டு அந்த பொருளை தயாரிக்கிறவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அந்த பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பணத்தை செலவு பண்ணுறோமோ அதுதான் அதோட மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவர் நினைக்கலாம் சேல்ஸ் பீப்புள் வித் த வித் வாட் கஸ்டமர் இஸ் வில்லிங் டு பே இதே வந்துட்டு ஒரு பீப்பு செல்லிங் பர்சன் இருக்கான் அப்படின்னா அவங்கவுங்க வந்துட்டு அந்த பொருளோட மதிப்பு வந்து வேல்யூ வந்து என்னென்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா மக்கள் அதை எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வாங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதோட மதிப்பு அப்படின்னு வந்துட்டு நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேல்யூ வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வேல்யூ அப்படிங்கிறத எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா காஸ்ட் வேல்யூ ஸோ காஸ்ட் வேல்யூ இஸ் த மெஷர் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஆல் காஸ்ட் இன்க்யூரிட் இன் ப்ரொடியூசிங் த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ப்ராடக்டில் என்னென்ன காஸ்டெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதோ அந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி அந்த பொருளோட விலை வந்து அந்த பொருளோட மதிப்பு வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதை காஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன காஸ்ட்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் டூல் காஸ்ட் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பெ எக்ஸ்பெண்டட் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட் இந்த காஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்குள்ள வந்துட்டு இன்க்ளூட் ஆகும் த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் விச் மேக் த ப்ராடக்ட் பாசிபிள் ஆஃப் பீயிங் ட்ரேடட் ஃபார் அனதர் ப்ராடக்ட் ஆர் ஃபார் மணி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு பொருளை வந்துட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு பணம் கொடுப்போம் இல்லைன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் அந்த பொருளுக்கு உரிய இன்னொரு சேம் பொருள் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொடுப்போம் இது வந்து எப்படி வந்து பேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த பொருளுக்கான பணம் வந்து இவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா அந்த பொருளில் நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கா அந்த பொருளில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கா அந்த பொருளில் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கா இதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மணி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ் வேல்யூ இட் இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குவாலிட்டிஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் விச் மேக் த ப்ராடக்ட் அக்கம்ப்ளீஸ் எ யூஸ் ஒர்க் ஆர் சர்வீஸ் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குகிறோம் அந்த ப்ராடக்டை எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியுதோ அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப நாள் அந்த பொருளை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஹையராக இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் பீரியடே வந்தால் அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா லோயராக இருக்கும்
exactly the same set of techniques to a new product at the design stage project concept or preliminary design when no hardware exists to ensure that bad features not added idu enna appadina oru porla neenga pudusa design mandrappa enna na concepts technical la use panuviyo adhe mariyana oru similar concepts techniques use pandra oru methodology idu vandittu hardware endha oru hardware me vandittu endha oru bad feature me add pannirukanga add aagala abingiradha ensure panna mudiyada oru condition irukku appadina andha time la we go for a value engineering so value analysis and value engineering rendume vandittu paatha appadina closely related terms so so much so that many people use them interchangeably so rendume ore maari irukadanal value analysis value engineer rendume nare per enna pannuvaanga appadina maathi maathi use pannuvaanga so value analysis is a remedial process value analysis அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமானு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேல்யூ அனாலிசிஸ் ஸோ இட் இஸ் அ ரெமிடியல் ப்ராசஸ் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் ஏன்னா ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணுறப்பே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது பேட் ஃபியூச்சர் ஆட் ஆகிருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் ஸோ இன் தட் சென்ஸ் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் வேல்யூ அனாலிசிஸ் இஸ் அ கோல் கோலேட்ரல் பிகாஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூ அதாவது வேல்யூ இன்ஜினியரிங் தான் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் அப்படிங்கிறாங்க வேல்யூ அனாலிசிஸ் வந்து அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இல்லைனா வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வேல்யூ அனாலிசிஸ் ரெண்டையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு வேலையை பண்ணதுக்கப்புறம் வர பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறத விட அந்த ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வரும்னு தெரிஞ்சு அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வந்துட்டு நல்லது அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வேல்யூ இன்ஜினியரிங்ஸோட எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ தூரம் ஒரு ப்ராடக்டை சிம்பிளாக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் சிம்பிளாக்க முடியும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்டை ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இல்லாமல் சிம்பிளாக வந்து மாத்திரை இதுதான் வந்துட்டு அதோட வேல்யூ இன்ஜினியரிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எய்மு தென் யூஸ் நியூ ஆர் ஓல்டு சீப்பர் அண்ட் பெட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இருக்கிறது எந்த மெட்டீரியல் வந்து காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சீப்பராக இருக்கும் அது புது மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மேபி ஒரு சில டைம் வந்து புது மெட்டீரியல் இல்லாமல் இருக்கலாம் பழைய மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதை யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் பெட்டர் மெட்டீரியல் மற்ற மெட்டீரியலை விட இதுதான் வந்து பெட்டர் மெட்டீரியல் இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டான ஒன்று அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வந்து ட்ரை பண்ணும் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடிஃபை அண்ட் இம்ப்ரூவ் ப்ராடக்ட் டிசைன் ப்ராடக்ட் டிசைன் வந்து எவ்வளோ தூரம் மாடிஃபை பண்ண முடியும் பேட் ஃபியூச்சர்ஸே இல்லாத மாதிரி அதே மாதிரி தேவையில்லாத ஃபியூச்சர்ஸும் அதில் ஆட் ஆகாத மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறதும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும் வேல்யூ இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எய்மு தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ் எஃபிஷியன் ப்ராசஸ் ஸோ ரொம்ப எஃபிஷியனான நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு அதிகப்படியான அவுட்புட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கிற ப்ராசஸ் வந்து தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் த ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ஸோ இதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தேவையில்லாத ப்ராசஸ் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆயிரும் அப்படி அந்த காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட செல்லிங் காஸ்ட்யூம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த செல்லிங் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதா வந்துட்டு வேல்யூ இன்ஜினியரிங்கோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தென் இன்க்ரீஸ் த யூட்டிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பை எக்கனாமிக்கல் மீன்ஸ் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதோட பயன்பாடுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் முதல்ல வந்து செல்ஃபோன் வந்துட்டு இருந்துச்சு அது வெறுமனை பேசுறதுக்கு மட்டும் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செல்ஃபோனில் வந்துட்டு மியூசிக் வந்து கொண்டு வந்தாங்க செல்ஃபோன் பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சில பாட்டுகள் கேட்கறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கேமரா வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வீடியோலாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வழிகாட்டியாகவும் வந்துட்டு மேப் யூஸ் பண்ணி கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ராவலும் பண்ண முடியும் அது ஒரு வழிகாட்டியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பொருளோட பயன்பாடுகள் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து வேல்யூ இன்ஜினியரிங் மூலமாக வந்துட்டு நம்மளால் பண்ண முடியும் தென் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேவ் மணி ஆர் இன்க்ரீஸ் த ப்ராடக்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை எவ்வளோ தூரம் குறைக்க முடியுமோ குறைக்கணும் அப்படி குறைக்க முடியாதுனா கூட அதுலேருந்து வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்க்ரீ
ஷேப்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்கா இல்லை அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு நம்மள்ட்ட காம்பனன்ஸ் வந்து கையில் இருக்கா மிஷினரிஸ் வந்து கையில் இருக்கா இந்த மாதிரி ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணோம் அதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தென் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபைன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்துட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இல்லை ரீடிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன மெயினாக அதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது இதை வந்து நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் இல்லை என் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறது இதுதான் ஸ்டெப் த்ரீயோடது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபோர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம ரீடிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு டிசைன் மட்டும் இருக்காது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ரீடிசைன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதுதான் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவில் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதான் வந்துட்டு ஃபோர்த் ஸ்டெப் தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவில் எந்தெந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்லாம் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் ஏதாவது ஒரு காமனான ஒரு மெஷரிங் டூல் எடுத்துகிட்டோ இல்லை ஒரு மெத்தடாலஜி எடுத்துக்கிட்டோ இருக்கிற எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எவாலுவேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு டெவலப் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெவலப்னு சொல்லலாம் இல்லை என்ன செலக்ட் பண்ணு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுங்கிறத நம்ம எடுக்கிறது அதன் டெவலப் த பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் தென் ஃபைனல் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம ஃபைனலாக சூஸ் பண்ணோமோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படி வந்துட்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரீடிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு ப்ரோ கொடுத்துறது இதான் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ஆல்டர்னேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வேல்யூ அனாலிசிஸ் அண்ட் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா வேல்யூ அனாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வேல்யூ அனாலிசிஸ் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ செட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டு அன் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் இதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வித் வித் அ வியூ டு இம்ப்ரூவ் இட்ஸ் வேல்யூ தென் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் செட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் டு அ நியூ ப்ராடக்ட் அட் த டிசைன் ஸ்டேஜ் இது வந்துட்டு என்னென்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற தேவையில்லாத ப்ராசஸையோ தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸையும் வந்துட்டு இல்லை தேவையில்லாத காஸ்ட்டையும் வந்துட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிசைன் ஸ்டேஜ்லேயே அதில் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி அதை காஸ்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது இதுதான் வந்துட்டு வேல்யூ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஸோ வேல்யூ அனாலிசிஸ் இஸ் த சார் ரெமிடியல் ப்ராசஸ் இது வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரெமிடியல் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி பண்ணி முடிச்சதை திருப்பி ரீ ஒர்க் பண்ணுறது தான் இந்த இது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இஸ் தஸ் அ ப்ரிவென்டிவ் ப்ராசஸ் இங்கே டிசைன் ஸ்டேஜ்லேயே பண்ணுறதுனால நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ப்ராசஸாக எடுத்துக்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இட் இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தென் தி அதர் காஸ்ட் ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் மற்ற காஸ்ட் ரொடக்ஷன் டெக்னிக்கோட இந்த வேல்யூ இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டானது இட் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் அதர் டெக்னிக்ஸ் மற்ற டெக்னிக்ஸோட பார்க்குறப்ப இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் இதுக்கு செலவு பண்ணுற பணம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் தென் இட் ரெடியூசஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டஸ் மற்ற டெக்னிக்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த வேல்யூ இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை ரொம்ப வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது தென் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வேல்யூ இன்ஜினியரிங் இஸ் யூஸ் இன் மெஷின் டூல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெஷின் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேக்கிங் அக்சசரிஸ் ஃபார் மிஷின் டூல்ஸ் இப்போ ஒரு டிராக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிராக்டரோட காம்பனன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் டைய வச்சு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு இது வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மிஷின் டூல் கம்பெனிஸுங்கிறாங்க ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் தென் இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸு இல்லை இப்போ வந்துட்டு ஒரு